পরুনতে আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার প্রথম ভাগটা গতকাল গত ক্লাসে আলোচনা করেছি ঠিক আছে আজকে আমরা যে একে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আরেকটি যে ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে সেটি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আচ্ছা আচ্ছা আমরা আগে বলি যে আসলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে কনসেপ্টটা সেটা নিয়ে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আসলে ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি স্বীকার করা হয় না অর্থাৎ ধরো আমরা গত ক্লাসে কলমের উদাহরণ দিয়ে বুঝেছিলাম তাই না এটি এই ক্লাসে আমরা ব্যবহার করি ধরো এই যে কলমটি রয়েছে এটির মালিক আসলে আমি কিন্তু এই কলমটি তৈরির জন্য যে যন্ত্র প্রয়োজন হয়েছে যে কারখানার প্রয়োজন হয়েছে বা যে শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে সেটির মালিক আসলে আমি নই বা কোনো ব্যক্তি নয় ঠিক আছে সেটির মালিক কিন্তু সম্পূর্ণ রাষ্ট্র আচ্ছা এরকম করার আসলে রাষ্ট্রের এত ঝামেলা কেন কাঁধে নেওয়ার দরকার হলো অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসলো এটার কারণ এসেছে যে অনেক সময় দেখা গেছে বা বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে যে যখন একজন মানুষের যত বেশি টাকা বা একজন মানুষ যত বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারছে সে তত বেশি সম্পত্তি অর্জন করছে বা তার টাকা পয়সার পরিমাণ ততই বেড়ে যাচ্ছে ধরো একজন ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলো ঠিক আছে জন্মের উপর কিন্তু কারো হাত নেই একজন ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করতেই পারে ঠিক আছে অর্থাৎ সে স্বাভাবিকভাবে সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি পেতে থাকবে তার হাতে টাকা পয়সাও কিন্তু বেশি থাকবে অর্থাৎ সে চাইলেই পণ্য খুব সহজেই কিনতে পারবে এবং অনেক বেশি পরিমাণে কিনতে পারবে হতে পারে সেটি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তাই না পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কিন্তু তোমরা এটি দেখতে পারবে ধরো মানুষের চলাচলের জন্য একটি গাড়ি যথেষ্ট অনেক সময় হয় কিন্তু এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেটি একসাথে তিনটি চারটি গাড়ি কিন্তু ওন করে ঠিক আছে তাদের কাছে তিনটি চারটি গাড়ি রয়েছে এই যে এই বাহুল্যটা রয়েছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পু অর্থনৈতিক রাষ্ট্র মনে করছে মানুষের কাছে যখন বেশি সম্পত্তি রয়েছে এই বেশি সম্পত্তির অর্থ আরেকজন মানুষের সম্পত্তি নিয়ে এই বেশি সম্পত্তি তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদ যেহেতু সীমিত একজনের কাছে বেশি সম্পদ থাকার মানে সে আরেকজনের সম্পদ নিয়ে তার কাছে বেশি সম্পদ জমা করেছে অর্থাৎ আরেকজন মানুষকে কোনো না কোনোভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে এটি যাদের না এটি যাতে না হয় সেই জন্য রাষ্ট্র আসলে সম্পদ বন্টনের দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্রই ঠিক করে দিবে তুমি কতটুকু সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবে কতটুকু সম্পত্তি তোমার দরকার ঠিক আছে এরকম আরেকজন মানুষের কতটুকু সম্পত্তি দরকার এভাবে তারা সবার জন্য সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন এই রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেটা নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করি ঠিক আছে আমরা প্রথমে কি দেখেছিলাম যে এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি স্বীকার করে না ঠিক আছে আমরা এখানে তোমরা এখানে প্রশ্ন তুলতে পারো কিন্তু এই কলমের মালিক যে আমি এটা তো রাষ্ট্র মেনে নিচ্ছে তাই না কিন্তু এটা আবার মনে রাখবে এই কলমটা কিনতে কলম দুটো কিনতে কিন্তু আমার টাকা লেগেছে তাই না এই টাকাটা আমি কিভাবে অর্জন করব এবং আমাকে কিভাবে শ্রম দিতে হবে এই শ্রম দেওয়ার প্রক্রিয়াটাও কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক করে দিবে অর্থাৎ প্রতিটি পণ্য কিনতে আমাদের যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয় বা আমাদের যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয় সেই পন্থাটাও বা বা একটা শ্রম থেকে আমরা কি পরিমাণ অর্থ পাবো এটাও কিন্তু আর কোনো ব্যক্তির হাতে থাকে না এটা তখন চলে যায় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের নির্দেশনার হাতে ঠিক আছে অর্থাৎ রাষ্ট্র তোমাকে যে জায়গায় শ্রম দিতে বলবে যেভাবে শ্রম দিতে বলবে তুমি কিন্তু সেটি করবে আচ্ছা দ্বিতীয় যে উদাহরণটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা হচ্ছে উৎপাদনের উপাদানসমূহ রাষ্ট্রের মালিকানা থাকে আচ্ছা এটা নিয়ে এখানে আমরা একটু আলোচনা করেছি আমরা এখানে একটু ছবির মাধ্যমে বুঝি তাই না এই যে তোমরা যে বিষয়গুলো দেখছো এখানে একটা ক্যামেরা দেখছো ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে গিয়ে চেয়ার দেখছো বা ফিল্ম মানে একটা ভিডিও তৈরির জন্য যেগুলো প্রয়োজন হয় তোমরা কিন্তু সেগুলো দেখতে পাচ্ছ তাই না এই সবগুলোই কিন্তু ধরো তোমরা যে ভিডিওটা এই মুহূর্তে দেখছো এই মুহূর্তে কিন্তু এই জায়গায় রয়েছে ঠিক আছে তোমরা হয়তো বা সেটটা দেখতে পাচ্ছ না পুরো কিন্তু এই জায়গায় কিন্তু এগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই ভিডিও যদি একটা পণ্য হয় এখানে লিখি ভিডিও একটি পণ্য তাই না এই ভিডিওটার তৈরি করতে যে জিনিসগুলো লেগেছে ক্যামেরা বলো বা ধরো এই টেবিলটা বলো বা এই কাগজটা বলো ঠিক আছে বা আমি বলো আমি এখানে শ্রম দিচ্ছি ঠিক আছে যে জিনিসগুলো লেগেছে সেই সবগুলো কিন্তু আসলে উৎপাদনের উপাদান ঠিক আছে এই উৎপাদনের উপাদানের মালিক হচ্ছে আসলে রাষ্ট্র ঠিক আছে তার মানে 
আমি ধরো একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্রটা তো পুঁজিবাদী ধরো যদি এই ভিডিওটা একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তৈরি করা হতো তাহলে কি করতে হতো প্রথমত আমাকে রাষ্ট্রের কাছে জানাতে হতো যে আমি এরকম একটি কাজ করতে চাই চাই রাষ্ট্র কিন্তু ঠিক করে দিত যে আসলে আমার কাজটি করার প্রয়োজন আছে কি না ঠিক আছে অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসাব নিকাশ করত যে এটি করলে কি উপকার হবে এটি থেকে আমরা কি পরিমাণ প্রফিট পাবো এবং এই প্রফিটটা আমরা কিভাবে বন্টন করব ঠিক আছে অর্থাৎ পুরো দায়িত্বটা আসলে রাষ্ট্রের আমরা শুধুমাত্র সেখানে শ্রম দিচ্ছি এবং রাষ্ট্রের বরাদ্দকৃত একটা অর্থ পাচ্ছি ঠিক আছে এভাবে যখন উৎপাদনের উপাদানগুলো রাষ্ট্রের হাতে চলে যায় তখন আমরা সেটাকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলছি তিন নম্বর যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় আচ্ছা এখানে আমরা যতক্ষণ আলোচনা করেছি আমরা মনে হয় সেটি থেকে আমরা বুঝে গেছি ঠিক আছে অর্থাৎ একটা জিনিস উৎপাদন ধরো এই ভিডিওটা উৎপাদন বা প্রডিউস কিভাবে হবে বা আদৌ হবে কি না ঠিক আছে সেটি আসলে রাষ্ট্র ঠিক করে দিবে তারপর এই উত এই বন্টনটা মানে ধরো ভিডিওটা তৈরি হয়ে গেল এই ভিডিওকে ভিডিওর গ্রাহক কারা হবে ঠিক আছে তাদের কি পরিমাণ অর্থ খরচ করে ভিডিওটা দেখতে হবে তারপর সেই ভিডিওর অর্থ থেকে আমি কতটুকু পাবো ধরো যে এখানে শ্রম দিয়েছে সেই শ্রম কতটুকু পাবো রাষ্ট্র কতটুকু পাবে এই পুরোটাই কিন্তু আসলে রাষ্ট্র ঠিক করে দিবে ঠিক আছে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন এবং বন্টনের যে পুরো ব্যবস্থাটা আছে সেটি পরিচালিত হয় চতুর্থ যে বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে এরকম রাষ্ট্রে সাধারণত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র থাকে না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম আলোচনার মধ্যে হয়তো বা তোমাদের মাথায় প্রশ্ন চলে এসেছে যে সব কিছুই যদি রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় তাহলে একজন ব্যক্তি কি করবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রশ্নটা কিন্তু একদম লেজিট তা অর্থাৎ এই এই ধরনের রাষ্ট্রে আসলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র থাকে না ঠিক আছে অর্থাৎ আমি চাইলেই যে এই ভিডিওটা বানাতে পারবো রাষ্ট্র যে সেটার অনুমোদন দিবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই আমি চাইলেই কিন্তু ফোন বের করে একটা ভিডিও করে ফেলতে পারবো না এবং সেটি ইউটিউবে ছেড়ে দিতে পারবো না ঠিক আছে অর্থাৎ আমার কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে একটা বড় বাধা রয়েছে অর্থাৎ রাষ্ট্র আমাকে ঠিক করে দিচ্ছে আমি কোন কাজটি করব বা আমি কোন কাজটি করব না এবং আরও একটা বিষয় এখানে দেখা যায় সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে এই ব্যবস্থায় ঠিক আছে এখন কেন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে কারণ হচ্ছে গিয়ে যদি একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে তাহলে দেখা যাবে যে এক সরকারের আমলে দেশটা ধরো সমাজতান্ত্রিক আছে পরের সরকারের আমলে দেশটা কিন্তু পুঁজিবাদী হয়ে যেতে পারে তো একটা দেশ মূলত আসলে এরকম সিদ্ধান্তে আসে যে এই যে দলটি রয়েছে যারা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করে সেই দলটি দেশের ক্ষমতায় থাকবে ধরো যে সরকার প্রধান সে পাল্টে যেতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ওই দলটি কিন্তু আসলে ক্ষমতায় থাকবে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কিন্তু গণমাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে ঠিক আছে গণমাধ্যম সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা কেন দরকার তার কারণ হচ্ছে মানুষ আসলে কি দেখবে বা কি ধরনের জিনিস তাদের দেখা দরকার সেটিও কিন্তু রাষ্ট্র ঠিক করে দিচ্ছে অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়ের মতো গণ গণমাধ্যম বা হচ্ছে টিভি ধরো ইউটিউব বা অন্য যে কোনো কিছু বলো বা সংবাদপত্র বলো এগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ বল বলতে গেলে সব কিছুই আসলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে এত কিছু কেন রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে এই সব কিছুই এই কারণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে যে যাতে সম্পত্তির সুষম বন্টন হয় ঠিক আছে কারণ দিন শেষে কিন্তু সব কিছু প্রোডাক্ট গণমাধ্যমও কিন্তু একটা প্রোডাক্ট সেখান থেকেও কিন্তু প্রফিট আসে ঠিক আছে সেই প্রফিটও কিন্তু মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয় সেখানে যাতে একজন বেশি না পেয়ে যায় আরেকজনের চেয়ে বা সবাই যাতে তার প্রয়োজন মতো পায় সেটি নিশ্চিত করার জন্যই কিন্তু আসলে রাষ্ট্রকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত দিতে হয় ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটা সাইডই কিন্তু আছে ভালো সাইডও আছে খারাপ সাইডও আছে তো আমরা এই ভিডিও থেকে কি শিখলাম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আসলে কি কি বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে পরবর্তী ক্লাসে আমরা শিখব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পার্থক্য কি তোমরা আগে একটা হোমওয়ার্ক করে ফেলতে পারো তোমরা নিজেরা কিছু পার্থক্য নিজেরা রেডি করতে পারো আমরা কালকে একটু গুছিয়ে পড়ব এই ব্যাপারে ওকে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট